ngome kongwe ni jengo lenye historia ndefu sana ambalo ni kongwe kuliko majengo yote yaliyokuepo hapa kisiwani Zanzibar ilijengwa mwaka 1698 na linakadiriwa lina takriban miaka isiyopungua 323 na hivi sasa limekuwa likishughulika sana na masuala mbali mbali ya kiuchumi kijamii kiutamaduni pamoja na mambo ya biashara jengo hilo kwa kupitia matukio hayo hivi sasa lipo katika hali kama inavyoonekana hata hivyo jamii hushiriki katika shughuli mbali mbali za kila siku katika kulitumia jengo hili hivi sasa limekuwa likitumika katika shughuli nyingi za kibiashara na za kiutamaduni hapa Zanzibar kutokana na upekee na umaarufu wake mamia ya maelfu ya watalii kutoka kona mbali mbali za dunia usafiri kuja kujionea vivutio vya kila aina vinavyopatikana kwenye jengo hili kikubwa cha kushangaza zaidi ni namna majengo yalivyojengwa kwa ustadi mkubwa na cha kuvutia ni umri wa majengo hayo yamekuwa karne na karne bila kupoteza uhalisia wake kana kwamba hakuna historia ya maajabu chini ya majengo hayo je unataka kujua ni maajabu gani hayo basi ungane nami Fadhila Abdala kuanzia mwanzo makala hii ya maajabu yaliyoonekana katika jengo la ngome kongwe katika dunia kale na dunia ya kisasa sijui ah hilo kwa kweli hata sijui kusema la kweli hapana sielewi mimi nilikuwa sina uelewa wowote kuhusiana na mabaki hayo ya watu ila walipokuja wale watafiti walipochimbua sasa wakayatoa ndo nikajua haa kumbe hapa palikuwa pana yani tuseme labda ilikuwa makaburi ama ni watu walikuwa wamefikiwa sielewi lakini hayo mabaki tuliyaona kimimi binafsi nilikuwa sijui kama ipo hapo mabaki mpaka ilivyofanyika archaeology ndio nikajua. Kwa fupi kwa hatujui chochote sisi tunaona watu wanafu, wanafanya mambo yao ya kikazi baadaye kutolewa ndo tukaenda tukachungulia tukaona. Naam, mtazamaji wa Tifu TV, hao ni baadhi ya wafanyabiashara pamoja na wapita njia katika eneo hili la Ngome Kongwe walielezea swala ambalo niliwauliza. Je wana uelewa wowote kwamba hapa katika eneo hili la Ngome Kongwe palifukuliwa mabaki ya maiti katika mwaka 2017 Namo mwaka 2017 watalii ambao pia ni watafiti waliingia katika nchi ya Zanzibar kwa madhumuni makuu mawili likiwa dhumuni la kwanza ni kuangalia vitu vya kihistoria vilivyopo katika karne ya 18 na 19 na pia kutokana na uwezo aliokuwa nao mwanadamu wa kugusa kwake kunusa na kuona kwake hii ilikuwa ni sababu kuu ya pili iliyopelekea kwa watafiti hao kulifanyia uchunguzi eneo hilo na kuona maiti chini ya ardhi ya eneo hilo iliyofukiwa kwa miaka mingi kama alivyoeleza msimamizi wa kitengo cha mambo ya kale ndugu Abdalla Hamis Ali sasa wa, wa, watu walikuwa wanajiuliza sababu binadamu ni, ni kiumbe anayependa kuona na kutizama na kugusa akiambiwa kwa kumtukua mna kanisa basi wakati mwingine naamini wakati mwingine nakuwa haamini sasa watafiti wangu ya kale wakasema hapana umefika wakati wa kuweza kuangalia je kweli hapa kulikuwa kuna majengo mengine zaidi humu ndani au la. Kwa hiyo wataalamu hao walikuja uh, mwezi uliopita na wakaja na vifaa vya kisasa ambavyo kuwa tunaita geophysical machine ambao kwa ita radar penetrating radar ambazo kuwa eh, mashine ile ukipitisha kwenye ardhi una unagundua kwamba eh, chini ardhi kuna kuna kitu gani ambacho kuwa kina unakiona una katika katika screen. Kwa hiyo walipofanya eh, jaribio lile la mwanzo wakagundua kwamba kuna kuna foundation za za kuta ambazo kuwa zilikuwa zimepita zime ziko chini ardhi. Kwa hiyo wakao kwao wenye rahisi e, kujua wapi tunachimba wakafanyia wachukua GPS na baadaye wamekuja moja kwa moja katika lile eneo ambalo kuwa e, kulikuwa kuna zile kuta na wakaamua kuchimba. Na kwa sababu zile kuta waliziangalia na kujua kwamba hapa bila shaka ndipo palipokuwa na hilo kanisa la kipuchugizi 
ambalo kuwa lilijengwa kwa hiyo wakafukua moja kwa moja na kwa bahati nzuri tumegundua zile kuta za za hilo kanisa na wataalamu sasa hivi wamejaribu kuzi kuzi kuzionesha wamechimba matrench matatu mashimo matatu yenye uiano na ku, ku, kupata ile ule ule uhusiano wa zile kuta kutoka ukuta wa mwanzo mpaka e, ukuta wa mwisho lakini katika ugunduzi katika utafiti kuna mambo mengi unaweza ukayakuta na ndani yake uh, vile vile tumekuta e, e, maiti ambayo kwa imezikwa ndani ya ukuta wa kanisa na hii inaelekea ni maiti ya Kikristo kwa sababu uh, wakati uh, papa nafukuliwa ilionekana eh, juu ya ile maiti kuna kuna msalaba lakini vile vile eh, uzikaji wa wa Kristo na Waislamu unatofauti una wa Waislamu wana wanaelekea kibla eh, kaskazini lakini wa Kristo wao miguu wanaelekeza uh, mashariki na kichwa kinaelekea magharibi kwa hiyo huyu tumemgundua akiwa amelazwa chali na akiwa ameelekea uh, mashariki miguu na kichwa kwa kimelekea uh, magharibi Uchunguzi huu wa kisayansi uliofanyika katika jengo hilo la Ngomekongwe uliweza kutupatia taarifa ya kuaminika juu ya ulimwengu na kutushawishi pia kwa njia hii inawezekana kusoma kwa uangalifu matukio ya ulimwengu unaotuzunguka Inahitaji kujua kwamba njia ya kisayansi inajumuisha safu ya hatua ambazo zinahakikisha kuzalishwa na uthibitishwa maarifa yaliyopatikana. Huyu hapa msimamizi wa kitengo cha mambo ya kale alieleza jinsi eneo hilo litakavyo tumika. Wakiona ni vyema tu, tu, tupajengee hapa na kuweka kumbukumbu hizi ziweze kuonekana basi tutafanya hivyo. Au la wakiona kwamba ni vyema uh, tufukie katika hili eneo na tuweze kupiga picha za kutosha na kutoa maelezo na kuzibandika na kuweka maelezo katika uh, hayo maeneo ambayo kwa zilizofanywa hizo 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 tafiti na kuonyesha jinsi zinavyoonekana wakati vile zilipojimbuliwa kwa hiyo nafikiri uh, hai ni maamuzi uh, ya pamoja kwa sababu tuna tu, tunaangalia na kazi nafikiri tutakaa tuta, tuta na, na tutaangalia jinsi gani ya kufanya kwa ajili ya kuweza kuhifadhi eneo hili lakini vile vile kuweza kulitumia katika biashara ya, 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 ya utalii zaidi kwa wageni kuja na, 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 na kuona moja ya sifa za kimsingi za utafiti wa kisayansi ni uhalisi na michakato ya tathmini ambayo kazi za kisayansi zinakabiliwa huyu ni miongoni mwa watafiti walioingia katika mji wa Zanzibar kwa ajili ya kulitafiti jengo la Ngomekongwe kupitia ujio wao wa mwaka 1984. Bila kusahau tulifanya uchunguzi kuna mreno Mkristo sio Muislam tumegundua dini yake kwa sababu amevaa msalaba. Utafiti unaonesha Zanzibar imesheheni mambo mengi yenye kusisimua na kuwa natija kwa taifa ingawa jitihada zaidi inahitajika katika kuyaendeleza siku hadi siku kuna mambo yanayoonekana wazi wazi kuwa ni vivutio na mengine yamejificha yanahitaji kazi ya kuyagundua kwa njia za kitaalamu na ufundi wa kisasa king bowls and uh, some serving dishes and things tunapata vitu vingi vilivyozuiliwa kutokana na hazi za wareno katika kaburi la mchungaji vitabu vya kupokea ukumbusho muhimu kama vile aina hii ya ukuta wa mawe ambao umetengenezwa ndani ya China katika nchi 11 hadi 13 ni la muhimu kimataifa halipatikani ndani ya Afrika Mashariki yote na Uarabu kiukweli ni kipande kizuri maana kinakusanya ramizi nyingi zenye uwezo nitaonesha kwa urahisi juu ya haya mawe angalia aina hii ya jiwe ambalo lilikuwa na ncha kali lilikuwa likipatikana katika nchi za Pakistan na nyingine jiwe hili lilifaziwa na kuunganishwa katika kaburi hili ndani ya Afrika Mashariki Moja katika eneo lenye kumbukumbu zinazoonekana na zisizoonekana na kuhitaji kuibuliwa ni Ngome Kongwe iliyopo mjini Unguja katika sehemu inayofanana na jina lake 
na kupitia matukio mengi ambayo yameacha athari hizi na zile zenye kuonekana na nyingine za kusimuliwa. Hata hivyo watafiti wa ndani na nje kwa kushirikiana pamoja wameweza kugundua na kubaini baadhi ya mambo ambayo kwa miaka mingi yalijibanze chini ya ardhi katika viwanja vya ngome kongwe. Mambo klabu iliyopo ndani ya jengo hilo mashuhuri visiwani hapa Zanzibar ni uwanja wenye kutumika kwa shughuli nyingi zikiwemo za kijamii, kiuchumi, kiutamaduni kwa watu wa visiwa vya Unguja na Pemba. Katika jengo la ngome kongwe miaka kadhaa shughuli zimekuwa zikifanyika bila kutambua chini ya ardhi kulikuwa kuna kitu gani chenye kusisimua na kuelimisha jamii juu ya mambo yaliyotokea kwa karne zilizopita historia inafahamisha kuwa kujengwa kwa ngome kongwe eneo ambalo mwanzo lilikaliwa na Wareno ambao walijenga kanisa lao baada ya kuondoshwa na Waarabu wa Oman na walijenga sehemu mashariki ya ngome ili kuweka askari wao Watafiti hao wa kimataifa wamefanya kazi ya kiutafiti katika maeneo 20 na manne ya Unguja na kuona kuna mambo na vijambo ambavyo vikienziwa na kutumiwa vizuri vina nafasi kubwa ya kuingiza pato nchini kupitia sekta hiyo ya utalii. Vitu vilivyogunduliwa baada ya kuchimbwa chini ya ardhi ya Ngome Kongwe ni mabaki ya maiti ya binadamu, vitu vya kaure Wote za kanisa, msikiti, pingu za shingo kwa wafungwa na watumwa kwa kuwa pahala hapo pia pamepita kuwa ni gereza. Wachunguzi hao wameeleza mengi kuhusiana na umuhimu wa eneo hilo likihusishwa na ukali wake na matukio haya na yale yaliyofanyika huko nyuma na kuendelea hadi leo katika mifumo tofauti. Well, when we first came here in the 1980s Vizuri, mwanzoni nilipokuja hapa 1918 tuligundua eneo hili lilikuwa na historia kubwa na ni muhimu sana nilikwenda katika nchi yangu na nikatafakari ya kwamba lazima nitarudia tena kwa ajili ya uchunguzi zaidi ni kwa sababu nilitaka kujua husu hili kanisa kwa katika kipindi hichi cha Wareno nilijipanga na vifaa vya kisasa kwa sababu hatukuwahi kufanya uchunguzi wa teolojia hapa ndio mwaka wetu wa kwanza nini hasa kilichopo chini ya ardhi kwenye baki ya kuta ya kanisa ya Yoreno iliyojengwa hapa Zanzibar kwa upande fulani tunaamini kwamba ni viungo vya hapa Zanzibar vilitoa zabuni kwa kweli na inapatikana karne ya sita lakini tulipata matunda kwa upande fulani chini ya kuta za kanisa tulikuta maiti ya Kikristo kwanza tuliagana na watu wengine ambao walikuwa na uhakika juu ya kazi. Ilikuwa na uhakika na matumaini kuwa tutafanikiwa ingawa tuna siku chache za kubaki hapa. Ila kwa tulichokiona kupitia utafiti huu wa masuala hayo ya akiolojia ni tukio la umuhimu zaidi katika mashariki hii. Na tulishirikiana kwa pamoja na idara hii ili kupata utafiti zaidi ya huo maeneo ya kihistoria yamekuwa yakiharibiwa kutokana na sababu mbalimbali mbali. sababu moja wapo ni ujenzi wa makazi ya binadamu majengo mapango misitu na maeneo ya kihistoria ni rasilimali tosha kwa kuchangia pato la taifa iwapo jamii itaendelea kutoa elimu juu ya umuhimu na thamani kwa vitu hivyo cultural activities and the archaeology and the ruins can go hand in hand. Shughuli za kiutamaduni na masomo ya ardhi yanaweza kushika kasi na ikiwa lazima yasimamiwe kwa usahihi. Tunahitaji usimamizi mzuri wa mipango ya faraja ya ndege. Kio hili lenye historia kubwa sana. Ili tuweze kushughulikia shughuli za kiutamaduni katika hili eneo. Lakini pia umuhimu wa kihistoria tunapenda kusema kwamba tunatarajia sana tukio hili la kanisa ili umma uweze kuelewa kwa kizazi hiki. Ni historia ya kawaida ni vyema ingechaguliwa na kulinganishwa hata katika historia ndogo kama muziki ambao unaelezea historia ya tukio hili. Ngome Kongwe ambayo hivi sasa imekuwa maarufu sana 
katika shughuli za kijamii kiuchumi na kiutamaduni ni jengo au sehemu kongwe kabisa kupitia majengo yote yaliyomo katika mji mkongwe hiyo ni kwa mujibu ya taarifa kutoka idara makumbusho na mambo ya kale Zanzibar aidha watafiti wanaofanya uchunguzo masuala ya kionojia kutoka nje ya nchi wameahidi kushirikiana na idara hiyo ya makumbusho kusaidia tafiti zaidi ya mambo mengine ili Zanzibar iwe ni kituo kizuri na chema katika masuala ya kale na kivutio cha wageni kutoka nchi mbali mbali duniani. I think one incredible thing is the amount of history. Nadhani ni wazo moja la kushangaza historia nyingi ambazo hazifurahishi. Kwamba ni habari nyeti sana hapa na nina ukweli hii ni mara yangu ya kwanza kuwa hapa Afrika Mashariki. Lakini nchi hii ni tajiri sana kwa historia. Tusiposhauriana vizuri kwa kweli tutapoteza urithi wetu ambao upo kwa ajili ya kuvutia watalii wetu. Hii tukinganisha tunapata kuvutia watalii na urithi wetu pia sisi huko Uganda. Tunayo historia ya falme zetu lakini historia ya aina hii tuliyonayo Zanzibar ni kuhitimu uwezo wa utajiri mkubwa sana wa kihistoria. This is a fantastic heritage. Huu ni urithi wa ajabu. Hii ni sehemu ya urithi wa Afrika Mashariki. Ulikwepo dunia hii. Ni pale za Zetreji. Kwa sababu ya muhimu tu wa mataifa ya kaza. Hii inalinganishwa. Kwa Kiswahili tunaweza kuita simulizi ya waswahili. na lugha ya chama cha kitamaduni cha Kiafrika na walishiriki vyema katika mafundo kwenye bahari ya Hindi katika mechi ya mtandao wa trailer kabla ya Mwarabu kuja hapa kulikuwa na treni nyekundu ya kutoka bara kwenda India hadi China na ilikuwa ikitiririka hali ya Floridian kutokuwa na supra ikilinganisha pamoja na hii ilisababisha makubaliano ya ajabu ya mawe ya urithi nyumba nyumba na pesa za mitihani ambazo lazima ziwepo na hapa pia ni utafiti ambao unaendelea kuhusiana na masuala mambo ya kale kama mlivyoona tayari tunatafuta baadhi ya kuta za iliyokuwa kanisa la Wareno katika ukumbi wa Ngome Kongwe. Kwa hiyo tumefanikiwa kupata baadhi ya kuta na tumefanikiwa kupata mabaki ya mtu ambayo kama mlivyoona tayari ameshapatikana. Kwa hiyo huu ni utafiti ambao unaonyesha kwamba ni archaeology Zanzibar jinsi ilivyo kwa upande wa mabaki ya mambo ya kale na watafiti mbalimbali mbali ambao wanafanya utafiti kuhusiana na masuala ya uh, material ya zamani kabisa na vile vile kwamba ni watu ambao ni wazoefu kwa hiyo kwamba kwa faida fulani tunayoipata sisi ni kitu ambacho tayari kwamba kinatuongezea ujuzi na taaluma pia juu yetu utafiti hujumuisha kazi ya ubunifu ambayo hufanywa kwa misingi na utaratibu ili kuongeza maarifa ya elimu ikiwa ni pamoja na ujuzo wa wanadamu, utamaduni na jamii. Na matumizi ya hisa, hii ni ujuzi wa kuunda maombi mapya inatumika kuanzisha au kuthibitisha ukweli, kuthibitisha matokeo ya kazi ya awali kutatua matatizo mapya au yaliyopo msaada wa nadharia au kuendeleza nadharia mpya mradi wa utafiti unaweza pia kuwa upanuzi wa kazi ya zamani katika eneo na hivyo ndivyo ilivyotokea katika eneo la Ngome Kongwe kufuatia utafiti uliofanywa na watafiti kutoka nje nchi ya Zanzibar walirudi tena mwaka huu 2022 kwa lengo la kuendeleza hata hivyo huo sio mwisho wa utafiti huo utafiti wa mwaka 2017 ulikuwa na lengo la kuangalia mabaki ya Wareno 
inafafanuli kuwa mji mkongwe bado haujafanywa utafiti kiundani zaidi na hiyo ndio sababu ya serikali kuliweka eneo la ngome kongwe katika eneo lenye majani kulifanyia utafiti na hatimaye kupatikana mabaki mengi yenye historia na yenye faida kubwa sana zikiwemo uthibitisho wa mabaki yanayoeleza kuwa mji mkongwe una miaka mingi hukaliwa kulikoni hata kizimkazi katika utafiti wa mwaka huu waliweza kugundua matrenji ambayo watafiti wanafikiria kuwa ni msikiti wa kale vitu vya karne ya kumi na vigae huyu hapa ni msimamizi mkuu wa kitengo cha mambo ya kale anafafanua jinsi mabaki hayo yaliyopatikana yatakavyo tumika sasa tumekusudia kwamba e, mabaki haya tuwaonesha kwa watu kwa kutumia njia gani Tuliangalia mara ya mwanzo tukasema kwamba labda pengine tuweze kuweka mabango na picha na maelezo katika kila kona ya eneo hili la la la, la ngome pop ya hapa katika eneo hili la la, la, la la green area lakini bahati nzuri kwa bahati nzuri kwa sababu hao wetu ambao wanafanya utafiti wametuahidi kwamba wao wenyewe binafsi watatafuta pesa kwa ajili ya kutengeneza ule mnara ule pale ili mabaki yote tuliyopata katika eneo hili ya utafiti iliweze kuyaonesha katika ule mnara na itakuwa ni eh, old fort museum yani makumbusho ya gome kongwe hasa tome Mungu awajalie wapate hizo hizo funds kama alivyokusudia ili waje kwanza utusaidie kukonza kuhifadhi ule mnara wetu ili usianguke lakini vile vile kupata hiyo fund kwa ajili ya kufanya hayo maonesho kwa ajili ya vitu vilivyopata hapa katika eneo la Ngome Kongwe. Kwa hiyo hiyo ndio hatua ambayo kwa sasa hivi tunayo. Tumekusudia kwamba inshallah kwamba Mungu akipenda kupitia hawa wafadhili wetu na watafiti ambao kwa wao wenyewe wanafahari kwa wale mabaki yaliyopatikana hapa yaweze kubaki hapa hapa Ngome Kongwe kwa ajili ya watu kuyaona na kujua historia ya Ngome Kongwe. Kwa wao ni moja kati ya jambo kubwa katika mambo makubwa lakini hata kwa sisi ni kwamba tumefarijika sana kwa sababu tumeanza kufungua milango ya kujua historia zetu ambazo kwa zilikuwa ziko chini ardhi hatuzielewi kwa sababu tunaona vitu tuko juu juu majumba yapo nafikiri kwamba labda pengine mji huu ni wajuzi na jana hapana kwa mji huu ni wa muda mrefu sana na huwezi kujua kwa ni muda mrefu lazima ufanye utafiti uchime uone mabaki fani hii ya kiolojia ni moja kati ya fani ya historia ambayo kwamba inatoa ushahidi wa mabaki ya matumizi ya vitu ya utamaduni vitumiwa na watu hapo nafikiri kwetu sisi hii ni fahari na kwetu sisi ni jambo kubwa na vile vile ni kwamba e, tunategemea kwamba inshallah Mungu akipenda tukifanikiwa kupata makumbusho hii ya ngome kongwe na tutaengeza jumla ya watalii watakaopita na kutembelea makumbusho yetu ya Ngome Kongwe lakini vile vile tutaongeza pato la taifa kwa sababu kama tunavyojua kwa Zanzibar tunategemea sana uchumi wa utalii uchumi wa utalii unaungana uchumi wa wa blue ni vitu ambavyo vinakwenda sambamba kila mmoja na mtegemea mwenzake kwa hiyo vile vile idara yetu itakuwa haiko nyuma katika kugundua mabaki mbali mbali ya kihistoria maeneo mbali mbali ya kihistoria ili tuweze kupata muda mwingi wa wageni kuja kukaa kutumia kwa ajili ya kupata maeneo ya kwenda kuangalia kwa sababu e, watalii wengi wanakuja kipindi kifupi Zanzibar wiki moja siku tano sita wanaondoka kwa sababu hawana pahala pa kwenda tumezoea dolphin tumezoea spice tour tumezoea na beach kulala na jozani wakimaliza hayo ni kwamba hawana sehemu nyingine za kwenda lakini tutakapotengeneza makumbusho kila maeneo tutakapogundua yale yale maeneo ya kihistoria na tukaelezea na wao wakaenda ni kwamba watapata muda mwingi wa kukaa kama alikuwa na kasi kutano anaweza kukaa siku saba au nane na vile vile kasi kusaba unani ni kwamba tayari pato la taifa linaongezeka na watu wanaongezeka kupata kazi katika kupitia biashara ya, ya utalii kwa hiyo hii ni mipango ya, ya serikali na ndio mipango ya idara kwa mabaki yote ambayo kwa tapatikana hapa inshallah tutakimia kuyahifadhi katika mnara ule kwa ajili ya makumbusho ya Ngome Kongwe na vile vile itakuwa sasa Ngome Kongwe watu hawataingia tena bure sasa hata akiingia bure ndani ya Ngome Kongwe lakini atapata hamu ya kwenda kuangalia makumbusho ya Ngome Kongwe kwa anaweza akalipa na kuingia katika makumbusho
na huo ndio mwisho wa makala hii maalumu kabisa iliyozungumzia maajabu walionekana katika jengo la Ngomakongwe katika dunia kale na dunia ya kisasa ulikuwa nami Fadhila Abdalla ahsante